Hi, this is Dr. Deepthi Prasad, Consultant Dermatologist. I make videos on skin and hair related issues. If this content is of interest to you, please subscribe to the channel and press the bell icon for notifications. So, this topic most important and prasutam unna COVID-19 pandemic lo prati okkar ne bai padutunna black fungus that is mucormycosis kurinchi manam in detail teliskundam. Asali black fungus ane di ekkad untundi? Manna body lo ki ela enter out undi? Idi enni rakala vyadlu kaligin chochu. COVID-19 pandemic raka mundu elanti walallo manami fungus choose evalamu incidence enti. COVID-19 pandemic ochin tarvata indu ku intaga inni ekkuva cases ostunnayi enduku inta dreadful ga patients chani potunnaru warning signs enti and ela treatment cheskovali mycosis anedi chermanni kuda ela effect cheyochu annitikana mukyam ela prevent cheyali ee anni vishayalu manam ee video lo telusukundam వ్యాధి మ్యూకోమైసిటిస్ అనే ఒక రకమైన ఫంగై వల్ల వస్తుంది సో ఈ ఫంగస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ప్రతి ఒక్క చోట మన చుట్టూతా ఉండే గాలిలో మనకు వాటి స్పోర్స్ కనిపిస్తాయి అయితే నార్మల్గా హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇది ఎటువంటి వ్యాధిని కలిగించదు ఎందుకంటే మనకు ఆ ఫంగైకి అగేన్స్ట్గా ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది శరీరంలో బట్ ఇమ్యూనో సప్రెస్డ్ అంటే కొన్ని రకమైన వ్యాధుల వల్ల వాళ్ళ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గిపోయి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో లేదా ఒక ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన వాళ్ళల్లో లేదా వేరే ఏ వ్యాధి కోసమైనా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళల్లో స్టెరాయిడ్స్ యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళల్లో అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల వాళ్ళల్లో ఈ మ్యూకార్ మైకోసిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్గా తయారయ్యి మనము చూస్తూ ఉంటాము ఇట్ ఈస్ ఏ రేర్ డిసీజ్ కాకపోతే చాలా డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా పేషెంట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది సివియర్గా ఉంటుంది అండ్ ప్రాణంతకం కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కరోనా వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది దాంతోపాటు మనం యూజ్ చేసే రకరకాల మెడిసిన్స్ అందులో ముఖ్యంగా కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అనే మందులు ఎక్కువ డోసుల్లో ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్స్లో యూస్ చేయడం వల్ల బాడీ ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోయి ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ చాలా తగ్గడం వల్ల ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవ్వడం చాలా డ్రెడ్ఫుల్గా ప్రజెంట్ అవ్వడం ఖచ్చితంగా కాంప్లికేషన్స్ ఉండడం అండ్ మోర్టాలిటీ లేట్ రేట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే డిసీజ్ ప్రాపర్గా మనం డిటెక్ట్ చేయకుండా మెడిసిన్స్ కరెక్ట్ ఆ టైంలో మనం ఇవ్వకపోతే కనుక పేషెంట్స్ చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ వేవ్లో కొన్ని కేసెస్ మాత్రమే ఈ మ్యూకార్ మైకోసిస్ అనేవి చూసాము కానీ సెకండ్ వేవ్లో డిసీజ్ విరులెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనము ఈ మ్యూకార్ మైకోసిస్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాము అండ్ రకరకాల ప్రజెంటేషన్స్లో చూస్తున్నాము ఈ ఫంగల్ స్పోర్ట్స్ని మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ముక్లో నుంచి సైనసెస్లో నుంచి కళ్ళలో కళ్ళల్లోకి అండ్ దానిలో నుంచి బ్రెయిన్కి కూడా ఎంటర్ అయ్యే అవకా అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన చర్మం పైన ఏవైనా డ్యామేజెస్ ఎబరేషన్స్ కానీ చిన్న చిన్న కట్స్ ఉన్న చోట ఈ స్పోర్ట్స్ ఇనాక్యులేట్ అయ్యి డైరెక్ట్ చర్మంలో కూడా మ్యూకార్ మైకోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ వన్ రైనో ఆర్బిటో సెరిబ్రల్ అంటే ముక్కులో నుంచి కళ్ళల్లో నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళే ఒక రకం సెకండ్ థింగ్ ఇస్ పల్మొనరీ అంటే లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మూడోది క్యూటేనియస్ చర్మంలో డైరెక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఇనాక్యులేట్ అయితే వచ్చే రకం నాలుగవది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అంటే మన జీర్ణాశయంని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఐదవది డిసిమేటెడ్ అంటే శరీరం మొత్తం పాకిపోతుంది ఇది చాలా సివియర్ ఫామ్ అనమాట ఇందులో మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ తర్వాత మోస్ట్ కామన్గా రైనో ఆర్బిటో సెరిబ్రల్ వేరియంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పల్మొనరీ వేరియంట్ చూస్తున్నాము ముక్కు పట్టేసినట్టుగా ఉండడము జలుబు చేసినట్టుగా ఉండడము లేదా ఫీవర్ ఆర్ సివియర్ హెడ్ ఏక్ అండ్ ఒక ఫేస్ స్వెల్లింగ్ ఉండడము రెడ్గా అయ్యి వాపు రావడము లేదా డిశ్చార్జ్ ముక్కులో నుంచి నలుపు కానీ బ్రౌనిష్ రంగులో డిశ్చార్జ్ ఒక్కోసారి రక్తం కూడా రావచ్చు లేదా కనుగుడ్డు మూమె మూమెంట్ చేయడంలో డిఫికల్టీ ఉండొచ్చు కన్ను నొప్పి రావచ్చు అంటే కను వెనకాల నొప్పి రావచ్చు 
అండ్ ప్రాప్టోసిస్ అంటారు కానీ గుడ్డు బయటకు వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది అండ్ రిల్ టోసిస్ అంటాము అంటే రెప్ప పడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సిమ్టమ్స్ అండ్ అది బ్రెయిన్కి ఒకవేళ వెళ్తే కనుక ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం పేషెంట్ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉంటాడు మెనింజైటిస్ ఎన్సెఫలైటిస్లోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది పల్మినరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే కనుక లంగ్స్ ఫంక్షన్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది నిమోనియాలోకి వెళ్ళడము లేదా శాచురేషన్స్ పడిపోవడము ఫీవర్ రావడం ఇలాంటివి కూడా చూస్తూ ఉంటాం లైపోజోమల్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి అనే ఒక ఇంజెక్షన్ అండ్ పోసోకొనజాల్ అనే ఒక ఇంజెక్షన్ దీనికి ట్రీట్మెంట్గా ఇస్తాము ఒక్కోసారి సివియర్ స్టేజ్లో ఫంగస్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక దాన్ని సర్జికల్ డిబ్రాయిడ్మెంట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలాంటి కేసెస్లో ఖచ్చితంగా తొందరగా మనం డిసీజ్ని డిటెక్ట్ చేయడం అండ్ కన్సర్న్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం సో మనం ఎవరిని కలవాలి ఈఎన్టి సర్జన్ కానీ న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ జనరల్ ఫిజిషియన్ కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది మ్యూకార్ మైకోసిసా కాదా అని మనం నిర్ధారణ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుమానం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి వెళ్ళి దాన్ని స్క్రీన్ చేసుకోండి సో టిష్యూ బయాప్సీ తీసి పరీక్షకి పంపించినప్పుడు ఇది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షనా కాదా అని మనకు తెలుస్తుంది అందులో కన్ఫర్మేషన్ జరిగినాక రెస్పెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల డిసీజ్ని కంట్రోల్ పెట్టుకొని ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళకుండా మనం చూసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ యాంఫోటెరిసిన్ బి అనే ఇంజెక్షన్ చాలా కాస్ట్లీ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి అఫోర్డబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మన తెలంగాణలో కోటి ఈఎన్టి హాస్పిటల్ నోడల్ హాస్పిటల్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యాంఫోటెరిసిన్ బి ఇంజెక్షన్స్ పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కైండ్లీ పాస్ దిస్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ పేషెంట్స్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి మ్యూకార్ మైకోసిస్ వచ్చిందని చెప్పేసి ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి తొందరగా డిటెక్ట్ చేయాలి దాని రెస్పెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం కరెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి సో ఇలా మీరు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది కోవిడ్ పేషెంట్స్లో మ్యూకార్ మైకోసిస్ రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి కోవిడ్ వచ్చిన వెంటనే సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దండి యూ హ్యావ్ టు గో టు అ క్వాలిఫైడ్ కోవిడ్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ డిసీజ్ని ఎంత సివియర్గా ఉంది చూసుకొని దాన్ని బట్టి మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి స్టెరాయిడ్స్ అనేవి డే వన్ నుంచి ఇవ్వకూడదు అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ తర్వాతనే మనం స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా ఒక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వడం వల్ల మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసే ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము డయాబెటిక్స్లో స్ట్రిక్ట్ బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి And oxygen support మీద ఉన్న వాళ్ళు క్లీన్ వాటర్ యూజ్ చేయాలి హ్యూమిడిఫయర్స్లో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్స్లో ఐసీయూస్లో ఫంగల్ స్పోర్ట్స్ కోసం శాంపిలింగ్ పంపించుకొని ఆల్వేస్ పేషెంట్స్ చుట్టూతో ఉన్న ప్రిమిసెస్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి ఒకవేళ పేషెంట్స్కి ఏమైనా ఓరల్ అల్సర్స్ డెవలప్ అయితే కనుక దానికి ట్రీట్మెంట్ వెంటనే తీసుకోవాలి మనం యూజ్ చేసే మాస్క్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డైలీ డైలీ చేంజ్ చేయడం లేకపోతే క్లాత్ మాస్క్ అయితే ప్రాపర్గా వాష్ చేయడం చేస్తూ ఉండాలి బికాస్ రీసెంట్ టైమ్స్లో యూజ్ చేసిన మాస్కే త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు యూజ్ చేయడం వల్ల హ్యూమిడ్ ఎయిర్ ఏదైతే కాంటాక్ట్లో రావడం వల్ల కూడా అక్కడ ఫంగల్ స్పోర్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందని స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం కోవిడ్ పేషెంట్స్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దే నీడ్ అట్మోస్ట్ రెస్ట్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ పాజిటివ్ మైండ్తో బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని అలవర్చుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి కోవిడ్ రికవరీ ఫేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అట్లీస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ మనం జాగ్రత్తగా ఉంటూ వాచ్ఫుల్గా ఉంటూ ఏవైనా సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయితే వెంటనే మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి దేనికి ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నిటికీ మనకు వచ్చాయి సో బీ పాజిటివ్ బీ స్ట్రాంగ్ సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ట్రై టు షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాక్సిమమ్ If you like this video, please uh, like, comment and share the video. At the same time, subscribe to my channel if you have not. Thank you so much. See you again with uh, more information. Take care.